。柳家女婿拔神剑，为柳家婿，掌柳家权。<笑>让我先来。想尝试？有票血是吧？先说一下龙泉，按照我和你爸的约定，神剑归我。你个臭送水的，真不要脸！拿一桶矿泉水就想换柳氏祖传剑，况且……你真能拔得出来？三天时间，一千八百七十六名拔剑者，连剑柄都没有触碰到。要是再找不到拔剑者，我怕是活不过这个月。三尺清风猎沧海，无人识我剑不剑。是至尊剑圣方文道，当世唯一能掌握剑意的大宗师，能御剑三十三点。小女娃，你倒是有点见识。给你家一小姐提个建议，她的这双大长腿吧，穿黑色更合适。哈哈哈哈哈！等老夫拔下了此剑，你穿黑色还是短裙，那都得随老夫的意了。<笑>方文道年过七十，端午爷爷都出生了。要是他真拔出神剑，那我岂不是要……哎！连剑圣都失败，难道真如家主所说，神剑非真龙命格不可拔，非天之骄子不可拔？刘老头被我这么夸我吗？你一个臭送水的，说什么大话呢？你有本事上去拔剑！哎，别过去，神剑有灵，一旦靠近剑气穿心，连剑圣都扛不住。小小剑圣，怎配与我同论？哎大话说的震天响，结果用梯子爬上，简直是愚不可及！老夫拔不出来的剑，谁能指此锋芒？你快拉他过来，要不然他会死的。我吩咐你。小姐，你莫慌，在下青云圣手，只要略施针灸，柳小姐的病就可以转危为安了。周秘书，这是我花费七七四十九天炼制的清心丹，能治百病。别听人瞎忽悠，先天遗传病，药可唯有龙脉仙泉能解，赶紧让你家小姐喝水。你个送水的，你捣什么乱呀、啊？你家小姐现在命悬一线，一听药王和神医的，相信一壶矿泉水就能解我家小姐的千年病根吗？小姐，小姐，你不可慌。我立刻针灸，你懂不懂啊？现在先吃药，先针灸，先吃药，先针灸，先吃药，先针灸。
，妖刀兵除恶，钱货两清。等等，既然你拔出此剑，那就理当为我柳家旭，为我柳飘雪的夫君。不必，我老婆就是你们外流集团的员工。拔剑就是为了在解放纪念日上。进。柳家古训：拔出此剑，即为我夫。你什么时候想娶我了？可以随时打我电话，我会一直等着你的。柳小姐，我已经调查清楚了，江先生的老婆苏婉云确实是万有集团的一名普通员工，但是由于事业心太强，与江先生达成合作，给苏婉云升职。是，既拔出了柳家总成绩，又救了我。对不起了，苏婉，这时候我柳家是一定。哎，婉云，这女少怎么没有一起请来啊？妈，江东毕竟是我老公，请女生回来不合适。提起这件事，我生气。当年海城那么多青年才俊追你，非得要嫁一个宋水公，到底想什么呢？宋水公又如何？职业不分贵贱，忠义对得起天地良心，对得起自己，对得起国家。就你这么一点破公子，连纳税的起征点都不够，还对得起国家，装什么事？就因为我是宋水公，所以这八年来。你们始终没有对外公布过我的身份。没错，你个丢人现眼的玩意儿！我们苏家看不起这人。你，江父，你就不能换一份工作吗？婉月，不是我不想换，不是我不换。宋水公这种职业又不是什么铁饭碗，我看你分明就是故作自高，不求上进。当初就不该进。对得起天地良心，对不起。对的，不叫，不叫，不叫，不叫。九，先生，醒醒，醒醒！什么？妈，从明天开始，我就是万柳集团的销售经理了。我才刚把柳小姐换一句收拾。都说万柳集团的销售经理。哎呀，婉云呀，你可是给我们苏家长脸了。不过今天你必须要跟这个江峰离婚。什么？你现在已经是万柳集团的销售经理，而他这是个送水工，根本配不上你。这件事，你的脸往哪搁？老公，婉云不是那种形态的女人，她是不会跟我离婚。江峰，我们离婚吧。你说什么？你只是一个送水工，而我现在是万柳集团的销售经理。我们现在已经是两个层面的人了，自此分道扬镳吧。我们度过了七年之痒，却在这第八年，因为一个销售经理出来分崩离析。我们的感情。难道就这么不堪一击吗？不，自古以来，人往高处走，你个窝囊废，根本配不上我女儿。离这婚，必须离。那我就告诉你吧，婉这销售经理是我，是飘雪要来的。<笑>你一个送水的，连刘董的面都见不到，更别说决定谁是销售经理这件事了。我知道离婚这件事你备受刺激，但是，但是你也不用搬到出一个这么离谱的理由吧？婉云，你有没有好好想，你为什么能突然之间从一个普通人，就到一个销售经理呢？那是因为婉云的能力强，获得了刘总的赏识。难不成还能是因为你这个臭送水的？这是刘总的吗？不可能，这张名片一定是假的。不信的话。法律上见不得，你们自然会知道一切。打就打，你以为我会怕你不成？是谁把牛吹这么响
，吹得我耳朵都疼了。李少，您来了。我听说刚才有什么事？朱婉仪的销售经理都是他的功劳。李少，我们家婉云升职的事儿，是不是跟你有关系啊？当然了，我们吕家一直和万柳集团有密切合作，再加上。我和婉云的关系这么好，我当然要在刘董面前给婉云多美言几句。杨慕容突然成了销售经理，原来是吴少在。会员，心疼姓王。好，那我今天倒想问问，这个柳家族传剑够不够？柳家族传剑，拔出此剑就能拥有柳家一切的神剑吗？我不但拔出了此剑。还需求柳如雪倒贴，是为了将他给你。一个送水工，连万柳书院的门都进不去，还在这大放厥词，这分明就是一把玩具剑。婉云，你可千万别给他糊涂了。对对对，我可是听说柳家那把祖传剑，几千位武道高手都没拔出来，什么时候能够自强风的再报？不用骗我，你不惜用这么拙劣的手段来挽回你那一丁点可怜的自尊心是吗？我，你真的太失望了。婉云，我婉云，今天可是你升职的好日子，我知道。我今天呀，特意为你准备了一份大礼。来人，这一份合同价值三千万，千万看好，你的第一笔业绩就有。有了这笔订单，我的销售经理职位就稳固了。区区三千万而已，要是有朝一日，婉云，婉云能够成为我吕家人，就算是三亿订单。三亿订单，江峰，这份离婚协议我已经给你准备好，废话不多说，签了它，签了它。这是我。婉云，当着他的面签了这份离婚协议，想让他死了这条心。婉云，我知道，就不签了。当初是我选择错了，我已经用我八年的青春为这个错误卖单了。签了这个离婚协议，从今以后我们大路朝天。婉云，你终于做出一个明智的选择。不行，姐姐，这婚不能离。苏东，你干什么呀？你姐姐好不容易要跟这个废物离婚了。我当初请孙明先生看过姐夫的生辰八字，乃是九五之尊，万中无一。一旦离婚，我们苏家将会大难临头啊！苏柔，都什么年代了，还相信玄学？咱们应该相信科学，相信我吕家的超能力。就是，我可告诉你，吕少愿意花三亿的巨额订单当聘子，你姐姐必须嫁。够了，这把你。你们隐瞒我的事，以至于大家都不知道江峰和你们苏家的关系。但你知道，只要你们我家的事情都举行了，百亿订单、千亿订单、万亿订单，纷纷抢来。江峰，是你让我退无可退，但凡你的本事有你吹牛的一半，你都是老板了。一个臭送水工，有什么资格在这儿大呼小叫？既然你想装逼，那我就满足你。我马上召集本市最有影响力的媒体记者，为你举办一场发布会。别呀、啊，吕少，江峰的身份一旦公布了，那我们苏家将会成为整个海城的笑柄的。可千万别……伯母，你放心，他就是一个送水工，没有人会在意他。在。你们苏家不是还有我吕向东做靠山？喂，待会儿发布会上，要是没有你的订单送，乖乖的和婉云离婚，然后夹着你的尾巴滚出苏家。你想玩，我奉陪到底。
江峰，这可是你说的，到时候呢，别不认账。你们不是很想知道海辰苏家的上门女婿是谁？他远在天边，近在眼前，就是这个宋水公。杨峰，什么？苏婉云的老公居然是个宋水的？苏婉云这么漂亮，怎么嫁给这下等？他刚升级到万永集团的销售经理呢，老婆怎么是个宋水的？完了完了，你你家的颜面全让被这个废物用光了。最新消息，苏家苏婉云对外公布了她的丈夫，他的名字叫做江峰，是一位送水工。江先生，这是终于把江先生这是需要台面，那我们就得知道台面。站起，高明亮，替海城先锋之事，您立宣布。是。素兰，原来你女婿是送水的呀，难怪你一直当掩着。苏柔，既然你姐都嫁给个送水工，我一个外卖员，凭什么拒绝我？苏婉云，亏你还是海城第一美人，到头来居然找了个送水工，笑死人了！还说还出去出去！你个混账，你还说只要公布了你的名字，就会有订单送来？我呸！我把苏家的脸都给你光了！江峰，这就是你想要的结果吗？现在你满意了吗？我要。就该来了。这是象征的海神商店，最高规格的至尊礼花。每当出现破亿订单，就会被金融中心的上空绽放。这美碧霞，哎呀，就是一个亿。这至尊礼花，一到就是一个亿，那是三到，岂不是？订单到。受人所托，为苏婉云小姐送上三亿订单。什么？这价值三个亿的订单是给我的？就三亿订单，该不会是姐夫送的？三个亿。这三亿订单真的是你送的？不然呢？谁说这笔订单？江峰、啊，我之前就说过，要送一笔三亿的订单给你，而现在这笔。不多不少，正三，难怪。我就说嘛，这个废物，用什么能力能送三亿的订单？差不多一天。江峰，销售经理的三亿订单都是你上送的，你却恬不知耻的把这些揽在自己身上。这三亿订单我更容易。苏海源，我骂你脾气，你宁愿信他，也不信我是。都到这个时候了，你还在强词夺理，你还在狡辩，我对你已经彻底失望。好，明白了。这离婚协议，江峰，这可是你说的，签了，不许后悔。千刀烟花，有破千亿的订单。海神已经订五十年没有出现过上公路，有千九百亿的订单了。为苏小姐付上九千九百亿订单。就算把我吕家家底搞，难道说这订单真的是姐夫送的？就凭他？怎么可能？他就是个送水的，这辈子、下下辈子都不可能赚到。你是谁？此乃赵先生、王盟主郑书胜以及孙总督联权所赠。什么
好，订单已收到。这九千九百亿订单，原来是四位海城大佬共挣，整个海城恐怕也就只有他们有能力能赠出这么高额的订单。江峰，你你认识这四位海城大佬？我说过，只要将我的名字公之于众，晚一点单，千亿订单万亿订单，纷至沓来。现在。你们先，不是要让我先离婚协议吗？来，我现在就签。这九千九百亿订单，十年没结付了吧？一旦昏迷了，那这订单一定会被取消。哎呦喂，我的好女婿，这这离什么婚呢？不理他，不理他。准备好离婚协议的事，逼迫我签的也是你。现在求你别签，又是你。我原来单纯的以为你只是个普通的宿水工，没想到你还认识四位海城大佬，这这都是误会。如果我真的只是宿水工，你就会为了一己私欲拆散我，对吧？江峰，整整八年你都将我蒙在鼓里，就是为了吸引我。真的对我出手是吗？我从来没这么想过。我的身份乃是龙宫机密，我能告诉你，我曾被危险。事已至此，那你现在告诉我，你到底是什么身份？各位，我他不过就是个骗子。正在和我通话的是赵慧子助理，你们自己听听看，他是怎么说的。哼，如此浮夸的订单根本就不存在，你们都被骗了。什么？订单不存在？不应该啊，姐夫他不会说谎。这上千亿的订单，如果连赵卫都贴身助理都，那一定是江峰杜撰的。好你个江峰，你好大的胆子！你从始至终一直都在骗我们。随便买上几个破礼花。九百亿订单，江峰啊江峰，你可真是个人才！你不去缅北当诈骗犯，真是太可惜了。我江峰发誓，够了，事实都摆在眼前了，你还死不承认？我对你已经彻底失去信任。妈，江峰，见了他，从今以后，我素婉云离你，一别两宽。苏婉云。你干什么？这八年的感情，你们就这么轻易放弃吗？给我闭嘴！有你什么事儿、嗯？太好了，终于离婚了。以后我们苏家终于可以不用再和这位素水工扯上任何关系。李少，以后我们的晚年，自然多陪你照顾。放心吧。我一定会替你，还有他好好的照顾。那就谢谢李少了，以后我们苏家。是谁说的？真是假的？没想到啊！四位海城大佬的亲临现场，苏婉云啊，苏婉云，你们到底是做了什么事，把江峰逼得如此精疲，让他不再藏不住？恐怕整个海城也只有你才有如此大的排面。江峰，刘董，你让我调查的江峰已经有所进展。这四位大佬平时能见到其中之一，就已经是万幸了。四位大佬能光临我苏家，让我苏家蓬荜生辉，能目睹四位大佬的风采，是我金秀芬一辈子的荣幸。四位大佬别站着了，赶快入座吧。坐就不必了
。我刚才可是听到有人信誓旦旦在说这九千九百亿的病毒事情。得，这下糟了。肯定是四位大人发现江峰这家伙弄虚作假，现在开始追责了。若是四位大佬真的，势必会殃及我们苏家。真到了那个时候，我一定不放过。四位大人，我是海城吕家的吕江东。假订单这个事儿，全都是这个臭宋水的，都怪他，跟我们其他人没有任何关系。呸！用你的猪脑子好好想想。谁作假，敢做九千九百亿订单？疯了吗？这订单难道是真的？赵会长，可是你的助理说他不知道这件事。这笔订单牵扯的是你，是你，是，肯定是由我亲自负责，经过他的手。这九千九百亿的订单，真的是四位大佬所造？我就知道姐夫他没有骗我，是你和姐姐再一次的误会了。啊啊啊所以江峰，你你刚才说的都是真的吗？你既然不信，是真是假，还重要。我不不可能，能够让四位大佬携手奉上九千九百亿订单，就凭他江峰，绝对不可能做到。四位大佬，他江峰就是个臭宋水，凭什么让你们这么对待他？放肆！吕向东。要是你老子在我面前，你不可能这么大呼小叫！你算个什么东西，便来询问我们？呸！好，这老少在四位大佬面前都插不上话，这江峰到底是什么身份，弄这么大的面子呀、啊？好，他要是能跟我们谋婚，那咱们苏家还不得一步登天？我早就说过，姐姐和姐夫不能离婚，怎么样？骗过天！等等，其实婉云和江峰就没有离婚，就没有离婚。妈，你说什么呀？这份离婚协议一式两份，其中一个人签署了，这份协议啊，根本就不生效。这么说，姐姐跟姐夫还是夫妻啊？那当然。他们现在呀，依然是夫妻。江峰呢，也仍然是我们苏家的女婿。<笑>一直嚷嚷着要离婚的是你，现在反悔又是你。我愿意，这样有意思。江峰，我开工没有工资，今天这婚必须离。<笑>这都是误会。妈知道我们依然爱着婉云，这个婚。你肯定也不舍得离。虚言不是阿谀奉承。苏婉云，你看看，这就是你妈的嘴脸。江峰，不会是你这么侮辱我吧？好、哦，苏婉云，那今天我去列举一下你的三宗罪。我说你商所经理之类是因为不知道你信。我说江王的身份公之于众，将会有千万亿订单送上，你信了吗？我说我隐瞒身份，是有我的难言之隐，你信了吗？他们不理解我，在。问题呢？好，婉云跟你可是有八年感情，你就看在这八年的感情份上，原谅他们一次。原谅？就因为我送水的那事，你逼着我离婚，现在怎么好意思来求我原谅？结完子，我们就不再是夫妻了。吕向东，你真的罪魁祸首！如果不是因为你，我苏家根本不会走到今天这种地步。他就是个送水，没有道理能陷入婚事。我马上给刘董打电话，这笔订单一定跟江峰没关系，一定是刘董请他们来的。我已经给刘董打过电话了。待会儿等刘董过来，一切真相就浮出水面。玉少，这这四位大佬都已经证明了呀。不，他们只承认了这笔订单是真的
可从未说过这笔订单是因为江峰啊！望柳集团董事长有飘雪的。望柳集团董事长有飘雪的。柳小姐，就是这个家伙，口出狂言，大言不惭，竟然说婉莹的销售经理之位是因为他获得的。哦，他真是这么说的。没错，他就是一个送水工，根本没有资格决定万柳集团的任命权，所以我这才把你请来，当面拆穿他的谎言。柳飘雪，苏婉云的销售经理之位是否因我而得？直说吧。怎么？江峰面对李总，居然面不改色，气定神闲。难道他说的都是真的？会吧？不好意思啊，江峰先生，我对苏小姐的任命，您也不。万柳集团乃世界百强企业，经理之位更是重中之重，怎么可能因为一个送水工而左右大局呢？各位，他就是一个骗子。江峰，刘总现在已经当面拆穿了你的谎言，你还有什么可说的？原来婉云的经理之位，真的是吕少的功劳。四位先生，既然这巨额订单是你们联名所赠，那我冒昧请问，这订单到底跟江峰有没有关系？对，婉云可是这笔订单的受赠人，她有询问的资格。姐姐，这笔订单涉及九千九百，小福他不可能骗人。婉云的销售经理，他不就是在信口开河吗？这笔巨额订单多半也是在骗我。既然有人问我，那便如实告诉你的事。先生，请问这笔巨额订单到底是不是江峰所赠？江峰是谁？我也不认识。抱歉，我也不认识。实不相瞒啊，我们确实是受柳小姐所托才将订单。你们都听见了吗？四位海辰大佬亲口承认，刚才发生的所有一切，都和这个送水的废毫无关系。怎么会这样？江峰，你就是个专修做事的纸条。要不是李少聪明，我们都被你骗了。有那么一瞬间，我还真以为你是什么了不起的大。没想到，到头来你还是在骗我。从今天起，我们不再是夫妻；从今以后，我们恩断义绝。藏龙藏拙，不明作揖。苏婉云，待我一鸣惊人之日，你一定会后悔的。江峰，江峰，我知道你现在一定很恨我，但是我……江峰，你干什么你、啊？真是好一处借刀杀人之机。假借销售经理之位，拆散婚外缘，柳飘雪，你可真是有过节。江峰，苏婉云会因为一个销售经理的职位跟你离婚，这说明她根本就不爱你，也不信任你。真心不怕火炼，你们的爱情本来就非属于。苏婉云不惜报我身份，调动九千九百亿订单
，而他呢，他对你的感激，对你的不信任，配得上你的付出。也许我说的错。赵景洪、王周明、郑永清、孙仲林、傅金杰，刚才在宴厅之内，你们几位一口一个不认识。现在又都恢复记忆了，焦先生，刚才是，我们刚才都接到那里打来的电话，我们当时一旦成功，将会有灭金之灾。我们不是有意与您作对，我们也是被逼无奈的。罢了，起来吧。先生，既然如此，此事就此断事，你们走。谢谢焦先生，我们到五就先行告退。焦先生，我们该说再见。站开，站位。你为何逗留？我有一件柳小姐的事情需要向你报告。什么事儿？今天柳小姐在大厅装着不认识你，其实她是为了帮你。什么？柳小姐这段时间一直在暗中调查，并且好像已经掌握了一些情报。她之所以这么做，是因为怕您为了偷假而暴露身份，导致您被杀。不可能。他不用是想拆散我和婉约，接近我，从而获得权势和名利。江先生，你与这个柳小姐其实早就有过你的渊源。什么？您看，你慢慢看，我先走了。嗯。都救过了，但我确实记得把我送到医院的苏婉云，归为柳家千金的她，才是真心救过。看来有些事情，冥冥之中早就已经知道了。刘董，你堂堂万柳集团董事长，江峰居然敢打您，他简直就是混蛋！少说话。多做事，刘董，你明明就是为了他，为什么不告诉他？在江峰看来，我才是破坏他和苏婉云婚姻的罪魁祸首。他那样骄傲的一个人，你以为我说了他会信吗？那我们现在该怎么办呀？这样，你将那九千九百亿订单全权交给苏婉云处理，逐步提升她在公司的地位，让她觉得她已经成为了我的心腹。可是刘董。现在江峰都已经走了，为什么还要重用苏婉云啊？苏婉云是和江峰生活了八年的枕边人，没有人比他更了解江峰。我接近他就是为了调查清楚江峰到底为什么要去当一个送水工。刘总，你让我查的，我查到了。嗯、江峰。这些年来，原来你对苏家付出了这么多，为什么苏家待你如草芥，你却视他们若珍宝？喂，我是柳飘雪，你是？柳飘雪，我们结婚了。王总，你说的是真的？嗯。那今天之后可当众婚宴？好。七天之后，订婚宴上，藏龙出世，见起苏锦，我要让苏婉云看清楚。这些年来，江峰无声无息，对他们苏家的付出，我
，小林究竟是何等身份？到底有没有骗他？你们看看，自从啊摆脱了那个宋水峰，云儿的事业可是蒸蒸日上了。等到下个月云儿发了工资，就能带你爸爸呀去国外治病了。妈，自从我爸成了植物人之后，这些年一直是姐夫不辞辛劳的照顾他。他已经被我们扫地出门了，以后别再叫他姐夫，一个保姆儿子。我们苏家要多少有多少。哎，对了，云儿，你工作的事情怎么样了？这段时间，刘董已经将那笔大额订单全权交给我负责了。并且极力精进我，只是，只是什么？只是他最近和京城问我一些关于江风的事情。那还用说吗？刘董也不理解，当初你为什么要嫁给一个宋水公啊？请剪刀。刘董派代驾给苏家送来刘董订婚宴的邀请函。什么？这是刘董订婚宴的请柬。刘董要结婚了，瞧见没？刘董订婚宴的邀请函都送到我们苏家了。可见他对我们苏家得有多看重。婉云，刘董的订婚宴级别非常高，我想要这样，在刘董的订婚宴上，我向你提婚，是不是喜上加喜？我只是好奇，能娶到刘董这样天之骄女的男人，到底是何等优秀的青年才俊？那还用说吗？那肯定都是需要你我仰视的了不起大人。我说云儿，以后。你可得好好巴结你们刘董这种未婚夫啊！毕竟以后他可是你老板的男人。好，我知道了。真不愧是柳小姐的订婚宴，包下了整个华天酒店，真是大手笔。那当然，这柳小姐呢，可是身价千亿的海神女主，这区区华天酒店，在她眼里也不过如此。啊，这上面怎么只有刘董的名字，而没有新郎的名字？这还用说吗？这一定是一个响当当的大人物。柳小姐怕是想为这订婚宴添砖加瓦，想给大家一个惊喜。哎呀，你越说我越好奇了。是何等大人物，能让柳小姐特意为他制造神秘？那一定是一位我们都遥不可及的大人物。他怎么在这儿？站住！有事儿？你知道这是什么地方？清楚自己在哪儿吗？万柳集团柳小姐的订婚宴，也是你能横冲直撞的地方吗？就是，你怎么这么阴魂不散呢？走哪儿都有你。江风，我们已经白纸黑字的离婚了，你为什么还是纠缠不休？我求求你，别再骚扰我了好吗？我不是冲你来的，少自作多情。柳小姐已经包下了整个花园，你不是冲我来的，你为什么会出现在这里？我知道了，大家是不是都忘了她的老本行呀？送水了嘛？很明显，他肯定是来为华天酒店送水来喽。我说江峰啊江峰，你要送水，你就好好的送水，别以为换了身行头就能摆脱你典型人的身份。不对，就算他是来送水的，也进不来宴会厅啊。这还用说吗？肯定是利用他的职务之便，送完水之后呀，偷偷溜进来的呗。我。是光明正大走进来的，你当我们是傻子吗？进入这订婚宴可是需要柳小姐的情节，来展示一下你。这个什么？江峰，竟然当众撕碎我们的请柬！你好大的狗胆！这订婚宴的请柬我不需要，你们也不需要。江峰，你在说什么？你们是今天不可或缺的看客，这场订婚宴将会让你。毕生难忘。月月，你以为你是谁呀、啊？这个订婚宴是柳小姐和她那位神秘未婚夫的。你一个废物，连看的资格都没有，凭什么在这大放厥词？我没听错吧？你一个臭送水的，扬言要让我们毕生难忘。你以为你是今天的新郎吗？满口大话，毫无边际，你怎么变成现在这个样子？我知道你不相信，没事，那就拭目以待吧。还让我们拭目以待呢！你连跟我们同处一室的资格都没有。来人，还让我们这里有何错错？这个家不但偷偷溜进宴会厅，而且还当众撕毁了我的请柬。你们这群安保是全家饭的吗？这请柬是你撕吗？是。又如何？请说是你的请柬。我没有请柬。那请亮明你的身份。别怪我不客气了。他能有什么身份呀？
不过是一个送水的而已，跟他废什么话？赶紧把他轰出去！江风华兄，你很快就要向一条丧家之犬一样，你赶出宴会厅，是吗？这不是上次苏家开会那个送水的废物女婿？他怎么跑到柳小姐的订婚宴上来了？一个送水工居然还敢上台，简直无法无天了！你们不是都想知道我的身份？那现在我就告诉你，我就是这场宴会的新郎。江峰，你是不是疯了呀？柳小姐千亿身价，你也不撒泼尿照照自己，够不够格？都听听，这个臭送水的居然敢说自己是柳小姐的未婚夫，简直花天下之大稽！江峰。你闹够了没有？就算你对离婚再怎么不甘心，这也不是你能胡闹的地方。你敢不下来？不急，是真是假，等宴会开始，你们自会知晓。你到底在装什么呀？上次发布会，你口口声声说婉玲的销售是你给的，九千九百亿订单也是你给的，结果呢？这结果就是这个臭送水的，啪啪把自己打脸，然后灰溜溜的出去了。这一幕呀，我到现在都记忆犹新呢。江峰，怎么？你还嫌上次丢脸丢不够啊？这次跑到柳大小姐的订婚宴上来吹牛，真是狗改不了吃屎。销售经理职位全凭我个人努力和吕少的取件，而这订单更是四大海城大佬看中我的实力给我。上次发布会已经铁证如山了，你怎么还死不承认？真不算是个男人。好好好，都跟我没关系是吧？那我现在就证明给你们看，到底跟我有没有关系？即刻起，收回九千九百亿订单。这个订单是四位海城大佬联名注册，你一个电话说收回就收回，真是太可笑了。<笑>你说什么？九千九百亿订单被取消了？是吧？这订单真就撤销了，婉约，这会不会是搞错了呀？你赶紧再确认一下，订单真的被撤销了，资金都已经被强制回收了，怎么会这样啊？这订单被撤销，该不会真的跟金珠有关系吧？我知道了，一定是这个家伙在柳小姐的订婚宴上闹事儿，事情已经传到了海城四位大佬的耳中，九千九百亿订单可不是小数目。上市公司大家都知道，稍有风吹草动，股价就会暴跌。所以很明显，就是他，在上次的发布会上丢人现眼，已经让四位海神大佬不满。再加上这次又在这当跳梁小丑，这才让四位大佬忍无可忍，终于收回订单。对对对，肯定是这样的。我知道了，姐。你处心积虑的来订婚宴闹事，为的就是给我鱼死网破，是吗？现在。这个结果你满意了吗？果然，无论是铁证如山，还是事实摆在你面前，连事实比不过他，你现在却是放松什么了？苏婉约，我将收回你获得的一切，不再是万柳集团的销售经理。真是不怕风大闪了蛇，这销售经理之位乃是婉云靠自己的努力获得，再加上我向刘董举荐，跟你江苏一个屁关系？就是。只有万柳集团的董事会才有资格取消婉云的销售经理职位。你江峰送什么东西？万柳集团董事会决议到。苏婉云，经董事会最新决议，即日起罢免你销售经理职位，逐出婉云。什么？婉云被逐出万柳集团？张秘书，你是不是搞错了呀？我的销售经理之位可是刘董钦点的，怎么会是董事会做的决议？我只是代为传达，明天你就可以去万柳集团办理辞职手续。我的销售经理怎么会被罢免呢？这个销售经理之位本来就是因为我才得到的，水可载舟，亦可覆舟，这个道理难道你不懂吗？九千九百亿订单没了，这销售经理之位也没了。江峰所说的都一一应验了，不可能，不可能，这没道理啊！你们不会真信了他的鬼话
。上一次，柳小姐和四位海神大佬亲自下场，揭穿了这个骗子的真面目，亲口承认，他无关。李少，那刚刚发生的这一切，一群白痴。这九千九百亿订单被取消，万柳集团的高层一定是迁怒了万源。而这九千九百亿订单被取消，正是因为他。这个臭送水的才被取消的，不是吗？所以这一切的罪魁祸首都是江峰。江峰，正所谓一日夫妻百日恩。虽然我们离婚了，但我一直念着旧情。但是现在。我靠自己努力，好不容易获得的销售经理之位，还有这九千九百亿订单，都被你给毁了。这条项链是当初你求婚时候送给我的，还给你。从今以后，你我之间只有仇。婉约，你早该这么做了。像这种不入流的家伙。还一日夫妻百日恩呢？我呸！就他也配？苏婉月，直到现在你还认为你的销售经理之位和九千九百亿订单是靠你自己的吗？从始至终，你都没有认清你自己。江夫，我看认不清自己，是你吧？你今天斗胆跑到这个宴会厅来，居然还敢坐在柳小姐的婚宴礼台之上，高谈阔论，大放厥词！保安。干什么呢？把这个废物带出去！柳小姐的婚宴要是被搞砸了，这个责任担当得起吗？你们确定要和我作对吗？可别怪我没提醒你，我可是这场订婚宴的新郎。江峰啊，江峰，你对自己可真狠，你真是个狠人呐、啊！你连自己都骗是不是？柳小姐身家千亿，论眼界、论能力，都在我们婉云之上。连我们婉云都看不上的废物，还妄想成为柳小姐的丈夫，你简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉！行了，赶紧给我把这个疯子轰出去！万柳集团柳小姐的。算了，是柳小姐来了。这下麻烦大了啊！江峰这个杀千刀的，就算离了婚也不安宁。我看他呀，就是故意想在柳小姐面前败坏我们苏家的名声。今天可是刘董的订婚之日啊！江峰的所作所为，一定会让刘董迁怒于我们的。放心吧，婉云，柳小姐和我可是合作伙伴，一切包在我身上。柳小姐，就是这个宋水，趁你不在的时候呢，擅闯。大放厥词，无法无天。对对呀、啊，柳小姐，这个家伙已经跟我们婉云离婚了，他的所作所为跟我们苏家可一点关系都没有。江夫，你敢当着柳小姐的面再说一遍自己是订婚宴的新郎吗？有何不敢？在座的各位，还有你们苏家人，都给我听好，我江峰就是这场订婚宴的新郎。江夫。我看你真是不见棺材不落泪，我改主意了。你们把他给我轰出去之前，给我好好把他收拾一顿。李向东，我看该被赶出去的人是你，把你的人立马给我带走。柳小姐，你怎么？江峰，我可以戴上这条项链吗？顾小姐，你到底是怎么了？以你的身价，别说这条破项链，就算买下整个珠宝公司也不在话下。就这条破项链，根本不配戴在你脖子上。是啊，柳小姐，他就是个送水的，送的东西根本配不上你，而且这个东西还是从地上捡起来的。你，柳小姐，江峰送我的这条项链根本就不入流，连我都不要。你，你为什么把这个东西视若珍宝？苏婉云，我是该说你目光短浅，还是该说你愚蠢？这条项链所代表的意义，是龙国上亿女人都想拥有，价值连城的无价值。柳小姐，我有点不明白，这么一条普通的不能再普通的项链，它能有什么特殊意义？欢迎大家来参加我的订婚典礼
，相信大家对新郎的身份已经有所猜测，认为他可能权势滔天，亦或富可敌国。但这些在我看来如浮云，我看到的是他对国家的忠诚，对爱情的忠贞，对钱、权、势的淡漠。接下来，我向大家隆重介绍。今天订婚宴的新郎，我柳飘雪的男人江峰。什么？江峰竟然是给柳小姐的未婚夫？这不可能！这根本不可能！柳小姐的未婚夫不应该是万人之上富可敌国吗？怎么可能会是江峰？他说的竟然是真的！我早就告诉过你。但你们偏偏不信。柳小姐，你可是身价千亿的海城女首富，她不过是个送水工而已，你怎么能看上这种不入流的货色？没错，我也不明白，正是担心她送水工的身份影响我工作，我才跟她离婚呢。柳小姐，你可是堂堂万柳集团的董事长，你难道就不担心吗？柳小姐，这做什么？全世界的人都可以嘲笑江峰，但你们苏家不行，你苏婉云更不行。他本可以成为那翱翔于九天的真龙，正是因为你，才沦为受尽冷眼与嘲笑的送水工。什么？柳小姐，你这说的是什么话？他江峰一直都是个臭送水工，什么天上的真龙，这根本不可能。我跟江峰认识八年，他但凡稍微有点上进心，但凡有点本事，我都不会跟他离婚。我们苏家不欠他的。苏婉云，我要是没记错的话，你应该有一个植物人父亲，在苏家里对吧？你们苏家还真是好样，养出了一个祸国殃民的叛贼。什么？八年前，龙国进行了一次间谍清扫活动，你父亲苏大勇正是剿灭名单上的一员，他是个间谍。于是国主亲自下令，要求江峰铲除苏大勇。可江峰。不但违抗命令，还受罪你们苏家，保护着你们苏家。自己，江峰便受到了龙国罪责令，他一日不铲除苏大勇，便一日要背负着这送水工的身份。这个身份，一飞便是八年。江峰，他是战神殿的人。有飘雪。你不要以为你是万柳集团的董事长，你就可以在这胡说八道，你根本是胡扯。江峰是你的未婚夫，你想替他洗白，我可以理解。但是在龙国，战神殿同志，他绝不可能是战神殿的人。喂，是什么？苏荣，你这是怎么了？机构的人说，父亲他因为间谍罪。什么？怎么可能？大勇他居然是韩国的间谍！柳飘雪说的竟然都是真的，他真的是战神殿的。我刚和江峰离婚，父亲就以间谍罪被逮捕。难道这八年来？真的是江峰一直在守护我们苏家。现在你知道江峰为你们付出了多少？他为了你们苏家沦为送水工，而你们因为他送水工的身份，排挤了他整整八年。这些你是怎么知道的？我之所以让苏婉云担任万柳集团销售经理的职位，就是为了接近你，调查出这件一直困惑我许久的事情。我第一次见面说想嫁给你，只是我对你的考验。我是在了解到这八年来你与苏家的始末后，我才真正喜欢上你的。江峰，我是万柳集团的董事长，你通过了我的考验，而他却迷失在了我赠予他的销售经理的职位上。所以，销售经理职位。真的是因为江峰，我才获得的吗？江峰早就跟你说过，但是你信了。江峰，那这九千九百亿订单也是因为你吗？你觉得呢？不可能，九千九百亿绝不可能是因为他。
九千九百一零啊！绝不可能是因为他。各位，你们难道又忘了吗？当初自卫海神大了，可是心自下场否认。战神殿的高层啊，万中无一，就凭他，绝无可能。是啊，婉约，就算他是战神殿的人，也是个普通成员而已，怎么可能掌握这种天价订单？根本不可能。可是事到如今。我都跟江峰离婚了，他也没有必要骗我。你还不明白吗？他们两个早就串通一气，打算利用这场订婚宴，让江峰冒用战神殿高层之名，坐高他的身份，从今以后为万柳集团谋利。可是我跟江峰一离婚，我父亲就因为间谍罪被逮捕。柳小姐刚才说的话也不像是假的。区区一桩间谍，只不过能证明他曾经是战神殿，其他的什么也证明不了。向东，我有飘雪才不屑使用如此卑劣手段。那可说不准。现在万柳集团的发展遇到了瓶颈，正是需要一个大靠山的时候。你，挑两小手而已，没必要敢动怒。你说我什么？战神殿的高层根本不用飘雪来算。因为我来就是，你同志们，进来吧。四位海上大佬，他们怎么来了？不可能，江峰怎么可能起个点就被打？快速电视，江峰先生。先生，起来吧。我没看错吧？现在海城大佬先向一人下跪，那个人竟然是江峰。这这江峰到底是什么人呢？四位大佬，你们可是海城的金字塔顶端，怎么能向这种货色下跪呢？我怎么做？轮不上你指指点点。此公子泰山，也可轻于鸿毛。江先生对我恩重如山，这一次我们要与江先生同进退，共生死。同进退，共生死。同进退，共生死。同进退，共生死。同进退，共生死。是真的，江峰他果然不是普通人。这怎么可能？如四位海城大佬都对他俯首称臣，江峰他他没有骗我，江峰早就告诉过我，但是哪一次？江峰，我现在只想问你一个问题，你到底是什么身份？小雪，你不是一直都想知道我的身份吗？我是一直在调查，却始终查不出你的身份。既然我的未婚妻想知道，我先告诉他吧。是。石龙行，英军特务，水印，镇山河。江先生，乃是战神殿之王，神王。神王，江峰他居然是神王，他不但是战神殿高层，竟然还是神王。我未来的夫君。竟然是神王，妈，你看看你干的好事，是你亲手将我的神王姐夫逐出了家门。我怎么能想到呀？他不就是一个送水工吗？怎么突然变成一个高高在上的神王大人了？我我我，难怪江峰一直不肯透露自己的身份，到现在，我才终于明白，世上没有不婚要和，你明白了，我还是。以前都是我们做的不好，如果我们婉云结了八年的婚，也有八年的感情，我知道你一直是爱她的，要不然……婚都离了，还想让我再回苏家？难道你不觉得自己的嘴里可笑之极？我……苏大勇身为叛徒，罪该万死。我念在他是你的苏家人，也是婉云的父亲的份上，我留了他半条命，因为婉云救过我，而我也爱过他。我犯了军法，理应受罚。沦为送水工，无可厚非。我对不起国家，却唯独对得起小家，对得起你们苏家
，但是这八年来，你们是怎么对我的？还是羞辱我、血洒我？你要是知道江峰是神王，我怎么敢那么对他呀？你现在说这些还有用吗？别再说，错了，就是错了。江峰，你好大的胆子，连神王大人都敢冒。什么？他根本就不是神王大人，就是一个冒牌货。他就是一个冒牌货。闭嘴！他是不是神王，我们不清楚吗？是啊，李少，就连四位海城大佬都亲口承认了，这还能有假？那如果我说我不但认识神王，而且和他关系匪浅，什么？你少在那儿一派胡言了。有四位海城大佬为江峰作证，他们的可信就是你们的。既然你说自己是神王，那么想必龙行剑，你总该知道。大哥，这龙行剑又是什么？持龙行，清真客，掌帅剑，镇山河。这龙行就是传说中神王大人的配剑，龙行剑。你到底想说什么？把东西带上。世人皆知，这龙行剑乃世间第一灵剑，不但认，而且常年栖息在这龙行剑观察。诸位，睁大你们的眼，好好看。龙行剑，没错，这世上只有神王能够打开剑关并唤出龙行剑。江峰，你不是口口声声说你就是神王吗？那么，请开始你的表演，把龙行剑从剑关中唤出来吧。龙行剑的传说我倒是听说过，但这龙行剑到底是真的假的？龙行剑乃神王配剑，怎么可能出现在他李相宗手中？你根本接受不到神王那个层面，你不过就是在胡说。不相信什么？在座的各位都可以来试试，没有人能打开这剑。我就不信了，让我来试一试。到底怎么回事？这就是龙行剑关的威力。既然我已经证明了这龙行剑关是真的，接下来是不是该轮到他来验证验证自己是不是冒牌神王呢？江峰，放心吧，我不会受伤的。龙威在天，引入剑魂，手中气势。剑道救书，龙行剑出。江峰啊江峰，你装的真的是一个魔友。龙行剑，毫无反应，是吗？不妨你再看看剑神王如剑火鼠，还不下跪？神王大人威武，神王大人威武，你怎么可能是神王大人？原来我一直看不上的枕边人，他竟然真的是万人敬仰、众人崇拜的神王大人，而我却亲手斩断了你们八年的机会。没想到，我未来的夫君，竟然是神王。相峰，你知道吗？神王乃国之利剑，是顶天立地的大英雄，我一直都很崇拜的。没想到，有朝一日我能嫁给你。我愿意娶你，而你，也配得上。六少卿，想嫁神王，怕你认错人。罗主大人到。是国主大人。还、啊、真是国主大人。国主大人竟然来了。王国之王，国主大人在此，尔等还不速速跪下？都起来吧。哥
，就是这个张。大言不惭，竟然还敢自己说自己是身亡。他没有骗你，他就是身亡。只不过，现在的他不是。国主昭告，江峰听令。前任神王江峰因违反国主之令，被贬为冻水宫，以肆意泄露 SSS 及机密身份，就罪未足，又添新罪。李克勤决定免除神王身份。你，就免除的神王之位，我给过你机会，但你却不知道珍惜，反而罪上加罪。那请问新任神王，李向天。将取代你的神王之位，成为战神殿殿主。本来见西殿神王，本来见西殿神王，起来吧。江峰，没想到吧？我哥就是神王，狗屁都不是！啊。<笑>你现在狗屁都不是啊，江峰！哥，你干嘛打我？这是神王的，是我的东西。谁允许你私自搬运过来的？我错，我知道错，我是大人。我不服！还当神王，你先问龙行剑答不答应？那我就告诉你，龙行剑答不答应？龙行剑，怎么会？江峰，你以为举国上下只有你能驾驭龙行剑？你想知道为什么？因为八年前我趁你昏迷的时候喝了你的血，所以我身体里也流淌着可以驾驭龙行剑的血脉。混账！小风，当着我主的面，你敢动手？你好大的胆子！从今日起，不但要革除你的神王之位，还要惩罚你。一生一世，能当宋水公，胆敢违抗，满门抽斩！国主，我不要。禀国主，柳飘雪也参与泄露三 S， 他也该罚。从今以后，收回柳家所有资产，此生不得从商。我是柳家的千古罪人。你不是想要嫁给神王吗？现在我哥是神王，你不如改嫁算了。神王之位，是因为江峰镇守古剑，不是因为他。我柳飘雪这辈子非江峰不嫁。妈，江峰都是因为我们苏家子落得这般地步，我们要帮他呀。帮了吗？我们怎么帮啊？可是，可是什么可是？我是你妈，我说什么就是什么。我们苏家不欠他的。都说我不，如果不想感觉国主饶恕你，又何必杀他？国主让你当宋水公是为了惩罚你，不过我不接受惩罚，那他一定不会同意我跟你在一起。为了你，我愿意。我走。三峰，我只是为你鸣不平，明明你上着这几国家。下对得起苏家，结果却里外不是人，落得这样的境况。原来你是在关心我。不管发生什么，我都会一直陪着你。那如果我说我有一层比神王更高兴？神王乃镇神殿之王。比神王更高的身份就只有国主了。我知道你在安慰我，但是我没有那么脆弱。是拜见盟主，起来吧。盟主，听说龙国国主磕出了您的神光之位，兼职欺人太甚。我们天地盟乃是世界最强的武者联盟
，会举来自各国的舞蹈高手，足足三千万，只要你一声令下，便可以轻易浇灭龙国国主，取而代之。放肆！龙国乃生我养我之地，没有龙，就没有江风。若我有此一心，那和那些叛国贼有何区别？可是盟主，龙国国主他这样对你，是不公平。没什么不公平的。是我有违军法在先，那现在接受刑法也是应该的。好吧，盟主，无论何事，我们天地盟都是您最可靠的后盾。嗯，盟主在上，名动千秋，威震万代。盟主在上，名动千秋，威震万代。交了事儿，这吵得我女儿睡觉了，起来吧。哥。从今以后啊，整个龙国除了国主无罪了。咱们家今后也要跟着你飞黄腾达了。江峰那个废物已经从苏婉云离婚了，柳飘雪也被梦出了全部的资产。我打算趁虚而入，拿柳飘雪的万柳集团作为聘礼去迎娶苏婉云。到时候，你这个高高在上的人，一定要来参加。苏婉云，你就不必去了。为什么呀？这龙行剑以前是江峰。苏婉云以前也是江峰的。苏婉云，我去。哥，苏婉云是我喜欢的女人，你就不能跟我抢吗？我乃当世神王、嗯，这世上没有我得不到的东西。你敢再多嘴，那……啊，哥哥哥哥哥，我错了，我错了。既然你也喜欢苏婉云，那我就让给你。其实我并不喜欢苏婉云，只不过。江峰有的东西，我也要有。小王大人，您辛苦了。来，喝杯茶。来，走，来。当初我一步一步从底层爬到现在，就是为了要证明我比江峰强。哥，您现在贵为龙国的神王。他江峰呀、啊，他就是个出送水的，你当然比他强。七天后举办婚礼，苏婉云归我，柳飘雪归你。柳飘雪呢？放心，到时候我来帮你。柳飘雪也不错。妈，原来江峰这些年为我们家付出了这么多，我们都误会他了。误会就误会了，他自己不说，我们怎么？可是，可是现在江峰受罚，我不能眼睁睁看着他去被罚到送水沟。不行，我要跟他复婚，我要救他。婉云，说什么鬼话呢？如果他江峰现在还是神王，那还差不多。他现在下半辈子都只能当个送水工了，难不成？你打算一辈子给一个送水工当老婆吗？可是要不是因为我们，他也不会落得这般田地啊！那你还救他呢？你要是不救他，他能活得了吗？咱们苏家可不欠他什么。可是再说了，人家江峰已经有新欢了，你还想给人家江峰？玩不成。战神殿龙使今日特奉神王大人之命，送上婚书。苏氏，七日之后，神王大人将包下整栋华光天成大酒店，举办与苏婉云小姐的婚礼。你什么时候跟神王大人有婚约了？所以神王大人这不是让我来通知你了吗？可是这种事情不应该先事先征求我的同意吗？难道你还敢忤逆神王大人的意思？我啊，不不不，龙氏大人，我们家婉云不是这个意思，只是这个事情太突然了，她还没有做好准备。七日之后，穿好婚纱，在酒店恭候神王大人来迎娶你。婚姻男女情我愿之事，就算他是神王，他也不能强迫我吧？婉云，吕向天是神王，咱们招惹不起。再说了，世上有多少女人挤破头都想当神王的女？你呀、啊，什么大运了？可是妈。我不想嫁给自己不喜欢的人。你能不能不要这么说？你也为我们苏家考虑考虑。你要是嫁给了神王，咱
咱们苏家就能够平步青云，飞黄腾达了。这婚结也得结，不结也得结。江峰，你休息休息吧，水我来送。哎，太重了，你搬不动的。可是我也想替你分担一点呀。即便我现在沦为送水工，但是你就在我身边，就已经替我分担很多了。你本是万柳集团董事长，现在却陪我来送水，实在是委屈你了。好的，江峰，你别再说这种话了。这段时间跟你生活在一起，我很开心，甚至比我以往都满足许多。谢谢你，飘雪，我先送水去了。好，那我在这帮你看着。好，拜托你了。哟，就是咱们堂堂万柳集团的董事长刘董嘛，我没看错吧？你竟然在这里送水？王兄，你来干什么？我当然是来看看我们的美女董事长，这怎么扛水桶？王兄，我好歹曾经也是你的亲生，你如今却来落井下石。你还好意思说？你任命了苏婉元抢了我销售经理的位置，这笔账怎么算？我任命苏婉元只是暂时的。我本来就打算尽快恢复你的职位。呸！还能信得你呢？要不是你被革职了，我才重新坐上了万柳集团销售经理的位置，不然老子这一辈子就毁在你手里了。经者自清，反正该说的我已经说了。现在事情已经翻篇，就请你不要再打扰。想翻篇是吧？好，那咱们今天就好好。王小，你干什么？干什么？哥几个。咱们的美女董事长问我今天要干什么？<笑>三个男人和一个女人，你干的事情嘛，可多着呢。老高君，你还是乖乖配合，跟我们走一趟吧。<笑>干嘛呢？光天化日之下，你们简直是大大高兴。哟，哎呦呦，美女送个水都有人帮呢。<笑>兄弟们，我打走。赶紧过，你给我等着！来，还有谁想英雄救美的？都站出来！柳<笑>飘雪，这下似乎没有人要帮你了，乖乖跟我走一趟吧。不<笑>行，我得赶紧给江峰打电话。如果他在，谁都动不了我。怎么，还想打电话报警？我偏不着。<笑>我美女董事长自卫，我总想尝一尝了。啊！敢踢我，我他妈给我抓回来！哎，臭娘们，跑啊！怎么不跑了？王小，我男人就是神王，你要是敢动我，这一定不会放过你。什么玩意？神王？哎，哥几个，他说男人是神王。哈哈哈哈哈！柳飘雪，你再不要在这儿狐假虎威了。如果是真的，那更好呀。我还没有尝过神王的女人是什么滋味呢。哥几个把门都扒好了，我先让好好享受享受。斗我女人者。死！他他怎么突然出现了？幻觉，都是幻觉让的。你没事吧？我没事，江峰。要不是你来得及时，放心，你受委屈，我让他们悉数奉还。那两人到底干什么？我吓！他开心要把我踹出去的怪物，是什么怪物？跟他的打扮，也是个送给我送水的。怕他干什么？出来！啊！你有啊啊！大哥，大哥饶命！是我有眼无珠，大哥饶命！我说过，动物女人者。不要江峰，不要江峰，我们现在只是普通人
，又是伤残，这才是大事。我在干什么呀？你藏着什么？前任是我，实力就是惊人。吕向东，就在刚才，我用最高端的摄影记录下最精彩的瞬间。你让你的手下把刚才都拍下来了。没错，在龙国呢，故意伤害罪，也够他判个死刑。明明是他们在动手。好，就算是互殴罪，有我的神王哥哥在，也够让他十年八年的。想怎么样？你说。吕向天跟跟苏婉云的结婚要请函，苏婉云要嫁给吕向天。江峰，虽然呢，你现在就是个畜生，不过你好歹也是前任神王嘛，所以我说特别的邀请，去参加他和你老公，应该是前妻的婚礼。怎么样，合理吗？哟哟哟哟哟哟哟！怎么，你还想动手打我？来来来来来，从这儿来！来呀、啊！你别忘了，你就是个淘汰货，我哥才是现任神王。老板，别说他，他是在激你。不敢动手呢，就别装了。这疯货！好了。邀请函呢？我已经送了。明天你们要是不敢来，我就把这些精彩的画面全部送到房间。到时候呢，你就享受王玉之灾。走。江峰，明天的婚礼你不打算去？苏万云跟我已经没有任何关系了，我为什么要去？可是，如果你不去，你会面临牢狱之灾的。明天，我跟你一起去。飘雪，要去是我去了，这极有可能是一场红灯宴。不，夫妻本就该同甘共苦，不管明天面对何种困境，我都和你一起面对。好，那即便是龙血无台，明天。我们一起闯。妈，我不想嫁给吕向天。都这个节骨眼了，你要是敢毁神王大人的婚，那咱们全家都得掉脑袋。各位，众所周知，我哥吕向天乃龙国神王。今天在我哥的婚礼上，我很荣幸的为大家请到了上一任神王来参加，他就是江峰。江峰，他怎么来了？那个送水工来干嘛？今天的新娘还是他前妻呢，他可真好意思来。他怎么也来了？这个阴魂，三的扫把星，从哪都有他。江峰，吕向东就是为了激怒你，你别被他影响。放心，既然决定要来了，这种情况我早有预料。江峰啊，你可真是个专业的凤姐，面对全场的冷眼。居然能这么淡定，嘿，佩服呀！吕向东，你闭嘴！你算什么东西？你还以为自己是万柳集团的董事长？你也不看看今天是谁的出场？你，各位，在婚礼开始之前，我再给大家宣布一个好消息：我哥呢，向天地盟的入盟申请已经被批，再过不久，我哥将会是天地盟内阁的成员之一。什么？天地盟？那可是世界上最强的武道联盟啊！听说这天地盟分内外两阁，外阁有武道高手三千万，内阁共有八位天下之尊。这么说，神王进了天地盟内阁，那岂不是不得了吗？那当然，今天真是喜上加喜，双喜临门呢、啊！恭喜恭喜！这天地盟内阁一共八人
，其中只有一位龙母，那就是传说中的天地盟盟主。等我哥加入天地盟内阁，那天地盟内阁就会有两位龙母。届时，我龙国在国际上的地位将会水涨船高。李向天为了神王，而那位天地盟盟主却是能让他仰望的人，那这位盟主又是何等天君啊！不许！怎么了？你没听李向东说吗？李向天马上就要加入天地盟内阁了，到时候他神王的身份，再加上天地盟高层的身份，在龙国只会一手遮天，我们将面临更困难的处境。小雪，其实我就是天地盟盟主。香风，我知道你是想替我分忧，可是这，这未免也太离谱了。你曾经神王的身份就已经是人中之龙了，又怎么可能同时是天地盟盟主呢？飘雪，飘雪，即使我不说，你很快也会知道我的身份。江风，怎么了？那件事情是我们苏家对不起你，都怪我。劝不住他们。文一，你情我愿罢了，这个事跟你没关系，你不必自责。其实我来是想求你帮我一个忙。什么忙？阻止今天这场轰鸣。什么？什么？苏柔，我没听错吧？今天是你姐的婚礼，你却又让我们帮你阻止。这场婚礼是由吕向天发起，他贵为神王，普天之下谁敢？可我姐姐她一直在后面默认，不愿意讲，实在是于心不忍。你们苏家都不敢阻拦，凭什么要让江风赢？这件事情是我们苏家理亏，可我们苏家只是平凡人家，但江风不一样，他曾是神王。我跟苏家、跟苏婉云再无任何瓜葛。我凭什么要替他出头？你干什么？你干什么？快起来！江风，站在妹妹的角度上，我只是希望我姐姐幸福，不能眼睁睁的看着她嫁给一个不喜欢的人。站在龙国百姓的角度上，与向天的所作所为，无异于比伦。堂堂神王，他代表的是国家的颜面，他此举丢的也是我们龙国人。苏柔，你先起来。这个吗？我帮。真的吗？你真的要帮这个吗？这无疑是和吕相天硬碰硬。我跟苏婉云已经离婚，她再怎么都跟我没关系。但苏柔说的没错，堂堂神王，象征着龙国门面，如今却用威逼手段娶妻，实乃龙国之耻。我身为龙国人，有能力阻止。就不该让此事发生。江风，既然你已经决定，那我支持。各位来宾，很荣幸受邀举办这场世纪婚礼。接下来，让我们用热烈的掌声欢迎今天的新郎——神王大人吕向天。再让我们用热烈的掌声欢迎这场婚礼的新娘苏婉云告别。新郎，你愿意娶新娘为妻，不管生老病死、贫穷富贵，你都愿意一生一世守护她吗？我愿意。新娘，你愿意嫁给这个男人，爱他，忠诚于他，不弄他贫困、患病或者残疾，直至死亡吗？我，婉云，你干什么呢？赶快答应了呀！苏婉云，难道你要在这个婚礼上悔婚吗？这个后果，你能考虑清楚。
他不愿意。于湘天，你身为神勇，就连娶妻做事情都要靠权势来威逼侯爵，还好意思大摆宴厅？你不嫌丢人，我都替这个荣国感到丢人。放肆，江夫！你敢在我哥大婚之日闹事，走死吧你！你敢这么跟贤能大人说话？你是活腻歪了吧？再说了，我们家婉云跟你已经离婚了，她嫁给谁关你屁事？她嫁给谁是跟我没关系，但是她利用神王名号逼婚，有损我龙国名誉，这就关我的事。真是狗拿耗子摸我身上，你还以为你自己是神王吗？醒醒吧！你现在不过是一个臭送水工而已。来人，我要把这个不知死活的东西抓下去。等等，江峰，你凭什么认为我是在逼婚，而不是他自愿？他自不自愿，问问他不就知道了。好，但是在问之前，请允许我给送上这一家的彩礼。私人飞机一架，价值一个亿，国际银行金，存款十个亿，百万别墅一栋，耗资一百亿。这真不愧是神王大人，早就是破绰，不像某个人。当初跟我们婉瑜结婚的时候呀，就拿了区区几万国的彩礼，同样是神王，这差距。这么多，陆婉云，我知道你不喜欢这些，这些都是我送你伯母。至于你，我给你准备了一个礼物，一定喜欢。万柳集团的服装，柳飘雪，你已经不是董事长了。见着万柳集团的公章这么激动干嘛？跟你有半毛钱关系？你，吕向天，你这是什么意思？万柳集团的公章都放这儿了，你还不明白什么意思？只要你嫁给你，就是万柳集团的董事长。我，我是万柳集团的董事长。当然，你想想，你整整奋斗了十年，才走到销售经理的位置，而且还被辞退了。只要你答应，向前走一小步。你以后就是万柳集团的第一人。婉云，你还愣着干什么呀？还不赶快答应神王大人！你不是一直都想当公司的高管吗？只要你答应了神王大人，以后你就是万柳集团的董事长了。这句混蛋！万柳集团是我爸爸留给我的，是我们柳家几辈人拼搏才得出来的。如今吕向天居然拿我柳家的家族企业当做彩礼，简直无耻至极！苏婉云。这些年你为了实现阶级跨越，付出了多少努力和心酸，如今这么好的机会就摆在面前，还犹豫什么呀？不行，素云，你根本就不爱李向天。为了一个董事长的位置，嫁给不喜欢的人，你德不配位。神王大人，我已经做出决定。江峰，你别担心，苏小姐虽然事业心比较重，但是我相信她是一个有底线的人，她绝对不会答应李向天的。再怎么说，我也跟他相处过八年，这一点我也相信他。圣王大人，我已经做出决定了。我等等，婉云，给你追加的彩礼还没送完呢，进来吧。这这是海神刺猬大王，他怎么来了？大佬，你你们这是做什么呀？你没听见吗？他们叫我神王，叫我神王，他们向你行大礼，这不是应该的吗？慧渊，你看看，这就是神王大人的遗产。以后只要你当了神王夫人，这四位海神大佬就能对你俯首称臣了。你们四个是强走草吗？金峰，我听说他们四个人的家属都被鬼向天监视着，他们。也是被迫的。既然神王夫人不在，那
活主夫人。让活主夫人。刘孝天，你在胡说八道什么？我没有胡说，我贵为神王，又即将加入天地盟，到时候我要讨好天地盟的盟主。在这龙国之内，还有谁能赶得上我？龙国国主退位以后，位置不让给我，他能让给谁？你想想。你要是做了我吕向天的，这龙国千万公里的大好江山，皆归你我二人所有。他完成了千古之间的华夏统一。秦始皇真不愧是千古一帝，实在是太帅了。妈，嗯，你最喜欢哪位皇帝啊？那肯定是乾隆啊，他可是最有钱的皇帝。我呀，又是有个十分之一，那我可就发达了。<笑>姐姐，那你呢？我呀，武则天。她那么坏，连自己的亲生女儿都要杀。你为什么要喜欢她呀？她虽是一介女流，却可以平步青云，一步一步登上最高、最耀眼的皇帝宝座。吕向天，收起你那些无聊的把戏。好歹我跟苏婉月结婚八年，我了解她，她绝对不会因为利益。而嫁给一个自己不喜欢的人，我哥他什么时候利用了？他只不过在展示他所拥有的东西，而你呢，江峰，你所能向大家展示的，恐怕也只有你扛水桶的蛮力了吧？吕<笑>向天，这龙国可不幸于你，强娶良家妇女，我定会将此事上报给国主，他必将会对你严惩在。江峰。你够了！这场婚礼，我是自愿的。姐姐，你在说什么？你分明就不是自愿的。苏婉约，你妹妹刚才过来恳求江峰替你出头，你现在却临阵倒戈。你不是自愿的，你别再自欺欺人了。江峰，你够了！你我早已分道扬镳。我嫁给谁都跟你无关，请你以后不要再多管闲事。你听见没有？他是自愿的，自愿的。你少在这自作多情、做跳梁小丑，简直可笑至极。江峰，你个瞎拳道的，江婉玉已经跟你离婚了，你就见不得婉玉好，见不得我们苏家好，是不是？这江峰敢在神王大人婚礼上闹事，真该死。就是，人家苏小姐明明就是自愿的。我看他呀，就是气不过自己前妻被抢。一直以来，我都觉得你只是事业心重，至少还要恪守自己的底线。如今你却一步一步沉迷在了全民式的欲望漩涡当中，彻底迷失了自己。这次我帮你，表面上是为了龙国颜面，实则内心深处，我多少还是顾及了我们之间八年的感情。现在看来，是我多管闲事，是我自作多情了。曾经那个苏婉约。已经死了。苏婉约，江峰他念在旧情才是母，你对得起他，你对得起你自己吗？我说过，我的事儿跟他无关。今日乃我大婚之日，江峰，你胆大包天，肆意妄为，毁坏神王婚礼，该当死罪。来人！神王大人，江峰他只是一时言行失礼，还请您恕罪。刘表兄。你不会还以为江峰是神王吧？我才是当世神，就凭他以下犯上，就可以死一千遍一万。没事，你让开，就凭他们，伤不了。是啊，他们是伤王，可是只要你敢动手，你就是逆贼。战神殿将追杀你到天涯海角，整个龙国将没有你容身之处。你现在不过就是一个臭宋鼠，怎么？你还想以一己之力？与整个龙国对抗的人，欠是整死。江峰，你冷静一点，我们不要跟战神殿的人对视，不然性质就变了。神王大人，我求求你，放过江峰吧。饶恕他，也不是不行。刘小姐，我弟弟对你仰慕已久，昨日不如撞日，你嫁给他。什么？你你让我嫁给吕向东？这不可能。欺人太甚！既然你不答应，那江峰只有死。柳飘雪
，我可是当世神王大人的亲弟弟，外面不知有多少女人都想嫁给我，跟我总得跟这个臭宋水的藏一千倍一万倍吧。就是，以前他是神王有的，现在他不过是社会底层的一个宋水工啊。你就是因为他才丢失了万柳集团董事长的位置。现在吕少是在给你机会，还不好好把握。吕向天，这一切都是你利用。龙兴，归位。挑选是我，谁敢逼，谁死。老主大人，拜见国主大人。不起来吧！谢谢。战神殿乃是龙国，江河，你难道想谋反不成？你难道想谋反不成？国主大人，江峰一心为国，绝无二心。国主大人，江峰破坏我哥大婚在先，本可治他死罪，但是我哥念在我爱慕柳小姐，情却不屈。但是没想到这江峰突然出手，险些闹出人命，你这是诡辩。你根本就是利用我的要挟挑衅，让他嫁给一个自己不喜欢的人。你少在这胡说八道！各位，你们都站出来说说，谁看见了啊？我证明吕少说的是对的。没错，分明就是这江峰不知道好歹。要不是神王大人宅心仁厚，这江峰早该死了。你、你们，国主大人，这就是事情的真相。够了，这闲杂之事我不会插手，我自行处理。国主大人。这是什么意思？吕湘天贵为神王，而我只是一介平民，自行处理，即使按照他的意思处理。什么？好，来人，把这个破坏我婚礼的人拿下！住手！神王大人，你快让他们住手！只要你让他们住手，我，我愿意嫁给吕湘东。我愿意嫁给吕湘东。你刚说什么大什么呀？我没听见。我说，我愿意嫁给吕小东。好、哦，柳飘雪，这可是你说的，不是我逼迫你的吧？不是。飘雪，你怎么能答应他呢？江峰，这是唯一的办法。对不起，恐怕我们有缘无分。你好歹也是前任神王。做梦都没想到会有今天。我实话告诉你，从我抓住你的把柄开始，到进入这间宴会厅，所有的这一切都是我哥提前设计好的。什么？他早就料定你会替苏婉云出头，早就料定苏婉云会陷入前途、权势的欲望漩涡，也早就，国主会站在他这。从你踏进这间宴会厅开始，你就是砧板上的鱼肉，任人宰割。他绝对不会因为利益而嫁给一个自己不喜欢的人。我是自愿的，不会插手。你的前妻马上就要成为我大哥的女，而你的现任即将归我所有。一天之内，你所有的女人都被我们吕家瓜分了一你真可悲。<笑>龙国国主真的在这儿，你们龙国有句古话：“擒贼先擒王。”正好，今天我们大英国要将你们龙国国主剿灭。威廉，我乃龙国神王，有我在此，你敢放肆？你们龙国上一任神王江峰勇不过人，冠绝天下。实话告诉你们吧，就是因为你们龙国罢免了他，我们才敢大肆入侵。至于你，一个投机取巧的垃圾。也配自称神王？<笑>找死！哥，加油，把这些不知好歹的家伙都给打死！哥，这就是你们龙国新任的神王，简直不可一击。废物，废物！这可怎么办呀？神王大人都快击退了，那我们岂不是被人遭殃了？正因为你们龙国有上一任神王江峰在，我们大英国才不敢进。可是没想到，你们却自己罢免了他，找了个这么个垃圾当神王，简直可笑！你们的新任神王已经垮下，接下来就该你这个龙国国主受死了。等龙国国主一死
龙国大乱，这硕大的龙国就是我们大英国的了。夫人，小雪，除了你以外，这里没有别的生物守护的人。你不是惧怕上一任神王江峰吗？现在就在这大厅之内。江峰在这儿，切！我告诉你，别想听。你以为我会相信你的话吗？你不相信的话，就睁大你的眼睛看清楚。他是谁？江江峰，他他怎么会在这儿？美国人大人，江峰大人，你们要不要先撤退？今日我只是一位来参加神王婚礼的过客，你们打你，一切事宜与我们无关。江峰，我卡尔威奇家这怎么就这么叛徒？我现在已经不是神王，只是一个社会底层的送水工。你们让一个送水工来救我，这不合理吧？江峰，你国泰民安的时候，你们吕家身居高位，坐享其成。现在外敌入侵，江山危矣，就想着拉我出来替你擦屁。天底下有这么便宜的事吗？天底下哪有这么便宜的事啊？你好歹也是曾经的神王，现在大家遇上了国难，你就应该出手才对啊！我当宋水公的时候，你可不是这么说的。在你口中，我这位宋水公似乎连参加这个婚礼的资格都没有。我知道你对我们宋家还有吕家心中有怨气，但现在国难当头，你你应当以大局为重啊！好，应以大局为重。所以你为了当你的神王夫人，嫁给吕向天，也是以大局为重，对吗？国天大人，看情况，好像江峰并不打算出手。<笑>真是天助我也！只要江峰不出手，我答应我打平龙国，如履平川。江峰，之前的事是我对不起。你的确犯了些小错，但以你的军功，足以抵过飞鸟尽、梁公藏、狡兔死、走狗烹。是我担心你功高盖主，故意刁难你，让你沦为了宋水。如今国难当头，这一切都是我一手造成的，我万死难辞其咎。这与龙国无关，我愿以我的性命换龙国国泰民安。国主不可。国主，龙国没你必乱，你不能死。恳求江先生出手，护我国威。恳请江先生出手，肃清败敌，护我国威。恳请江先生出手，肃清败敌，护我国威。我恳求你，肃清败敌，护我国威。龙国乃生我养我之地，我从未打算放弃过他。刚才只不过是抒发下我内心当中的愤怒，该发的。而现在，该杀的外敌，自然得杀。龙国战神殿，第一任神王在此。放了龙国之后，随缘必诛、啊啊。一群土地王八，也敢入侵我江山？哼，就你！敢！呸！我且可是天地盟的人，你们要是敢动我，你们都得死啊！你们都得死啊！什么？他姐是天地盟的人？天地盟乃是举世第一吗？广外阁成员就拥有三千万国产，倾巢而出。我竟可以抵挡他的怒火呀！这天地盟这么厉害，可不是咱们能招惹得起。你之前找人调查，傅威廉的确与天地盟有所关系。万一你杀了他，这天地盟调查起，我龙国恐将遭遇大难。暂时不能杀，听到了吗？连大夏国国主都不敢杀我，你还不把剑从我身上拿下去？天地盟有意思啊！那是谁统领着天地盟？你可知道？这还用说吗？当然是传说中那位天地盟盟主啊！我告诉你，墨界莉莉丝对他关系很好的，你要是敢动我，他一定会搬出成百上千的武士，消灭你们。不好意思啊，恐怕那位天地盟公主是帮不了你，因为我江峰就是天地盟盟主。什么？江峰，天地盟盟主可是掌管上千万武者，光自身就是天才中的天才，就凭你也敢冒充天地盟盟主？你说这话三岁小孩都不信，居然还敢骗我们，真是愚蠢至极。你这个前任龙国的神王都被罢免了，你竟然说自己是天地盟盟主，你以为我会信吗？这是什么意思？啊
。你不是说李李斯是你姐？别说我没给你机会，给他打电话，让他立马过来。既然你找死了，那老子就成全你。这要是真让这家伙把天地盟的援兵请过来，那我们岂不是就完了？你是不是脑子有问题？等他把天地盟的人叫来，我们就能死定了呀！李李斯。可是天地盟的李氏，仅次于盟主的二号人物。如果他来了，就不是完了这么简单。整个龙国都承受不了他的怒火。你怎么能放任威廉请援兵呢？你现在做事情怎么还这么儿戏？天地盟盟主是何等人物？你怎么能冒出他的身份？苏婉云，你跟我已经没有任何关系，你没有资格对我指指点点。小雪，你相信我吗？我。没事。今晚我会让你明白，你的男人不仅是龙国神王，更是天地盟盟主，是站在世界之巅的男人。江峰，不管你是不是天地盟盟主，在我心中，你永远都是站在世界之巅的人。看来，就连飘雪不相信。也罢，待会儿就会明白一切。国主大人，不好了，莉莉丝已经率大量武者杀过来了。是谁要杀了飞？糟了，莉莉丝真的来了。如果天地盟真的把龙国灭了，你就是千古罪人，万死难辞其咎。要不是你把手机给威廉，莉莉丝怎么会来？他就都被你害死了。没事，有我在，还有你们两人及时，不然我就要被杀死在这儿了。你一定要替我讨回公道。凭你的实力，龙国几乎没人是你的对手。究竟是谁会伤成这样？就是他。我还以为只有我们盟主才是，没想到我们盟国居然也过来。不过不好意思，既然阁下想杀威廉，那你也就只能死。那你也就只能死。走。江峰，你终于为自己的愚蠢买单了。要不是你给威廉机会。莉莉丝她也不会来。现在我总算知道什么叫作死了。莉莉丝小姐，江峰之所以出手，完全是因为威廉犯我龙国的奸。龙国，一个愚蠢的国家罢了。就连我们盟主，在这个国家也遭受不公罢你们都是罪有应得。可是，龙国的死活与我无关。可是这个人，打伤威廉，必死。莉莉丝，你确定要对我动手吗、啊？这声音难道是？盟主大人，你刚才说我必死无疑。对不起，盟主大人，莉莉丝不知道是你。什么？江峰。这真的是你盟主我？怎么可能是天地盟盟主？不可能！江峰，真的是天地盟盟主？天哪！曾经被我百般嫌弃的赘婿，竟然是天天地盟盟盟主！原来我的男人不光是神王，还真是那立于世界之巅的天地盟盟主！我不信！是天地盟盟主，为何不早展露身份？没错，江峰，如果早点展露身份的话，国主也不会免除你的神王之位啊。飞鸟尽良弓藏，狡兔死，走狗烹。这道理我懂，古代为其人臣者，鲜有善终。这道理我也懂。国主，我之所以藏拙，正是因为你。我不想让你感受到来自于我的爱，因为我江峰，哪怕能只手撑天。你甘愿对你俯首称臣？李辉，你是龙国国主，而我是龙国臣子。本来我这辈子都不打算公布我天地盟盟主的身份，但是你、你、你都在逼我斩服真理，所以现在，满意了吗？哈哈哈哈！你是地方人，原来。你早已经站在了这世人难以企及的高度，是我眼拙，枉费了你一片赤胆忠心啊！国主大人
，高处不胜寒，人之常情而已。您不必自责，真正该追责的人，你什么意思？李律师，把东西拿过来。是。当年我被人下药，丧失大半功力，而后被人追杀，险些致死，而这一切的罪魁祸首，就是你。小芳，你胡说八道什么？这些年，在我当宋雪峰的期间，一直没有停止过对此事的追杀，天生无善，全都在此。有你个吕向谦，来之前，江方折戟沉沙，都是你在背后下黑手。老庄，能污蔑我就够了。我已经蒙蔽过一次眼了，不会再蒙蔽第二次。全部一日起，罢黜吕向天人王身份，罪加一等，海城吕家人，通通打入监牢。我不要去监牢，我不去。是我的，让你死，我还得报仇！放我上去！行将怎么回事？李尚天，你不会真的以为喝了我血，龙行剑就会任你为主吧？龙行剑，不听我指挥。龙行剑乃天下第一灵剑，当世之内，他会认可，唯我一人。现在你就向我臣服！你还不明白吗？正因为他有灵性，能分辨局势，所以当初才会为了救你，假意向你臣服。你陷害我的许多罪证，都多亏了他的指引。不可能！就凭你的实力，也配龙行剑臣服于你？可将之机，进来！那就让我告诉你，龙行剑真正的威力！原来这才是龙行剑真正的威力。来人，给我把吕家人拿下，关进天牢。我不要，我不去，我还有家产没有花完的，我不去。江峰听令，江峰在。富国有功，过龙国与大夏之江情。即日起，你恢复战神殿殿主神王之身份。另外，再追加你封号“九天”二字。放眼龙国，与我平起平坐。九天神王，威震四海，名震八方。九天神王，天神王威震四海，名动八方。江峰，你终于拿回了那本该属于你的东西。山峰，怎么又成九天神王了？以前的他。一人之下，万人之上。现在的他，贵为九天神王，他真正做到了龙国至尊。马云，那那今天这婚，妈，你还不嫌丢人吗？你今天都被打入天牢了，还结什么婚？除江峰之外，再将万柳集团所有权重归于刘飘雪。多谢国主，江峰。你听到了吗？万柳集团回来了。是你的，终究会是你的。盟主大人，请问您准备怎么处置威廉？看在你的面子上，死罪可免，但犯我龙国者，活罪难逃。废除他的功力，将他永世关入大牢。江先生，我求你饶了我吧，我还不想失去自由啊！姐，你帮我说句话呀、啊。啊！来人，把他带下去。江先生，求求你饶了我吧！哎，我还不想失去自由啊！江先生，饶命啊！饶命啊！飘雪，事情已经解决了，我们走吧。好。江峰，江峰。等一下，苏婉云
，江峰和你已经离婚了，和你们苏家也没有任何关系。你找他做什么？我，我有一些话想跟江峰说。你无非就是看见江峰腾飞，现在又被封为九天神王，所以你反悔了是吗？我不是我。苏婉云，我不想跟你说什么，因为你对我来说已经不重要。苏婉云，江峰只是拿回了本该属于他的，而你们苏家，也只是失去了原本就会属于你们。你和江峰两个人互不相欠，也请你以后不要再来打扰他。听说你最近新开了个投资公司，是吗？好好你关注我。一个人所拥有的财富是和他的认知成正比的，不属于他的财富，终究会以某种方式流回市场。苏婉云，你不是干这行的料，我最后再奉劝你一次，收回你的野心。吧。苏小姐，我们这个项目投资回报率行业内第一，资金回笼快，现在啊，可是投资圈里的香饽饽。多少人挤破头都挤不进来呢？我呀，也就是看您跟神王有点关系，这才把这个位置让给你的。可是你这投资周期这么短，预计回报率这么高，这未免有点太不切实际了吧？苏小姐，不妨看看文件后面，这大大小小的参与投资的公司足足上百家呢。这么多。再说了，苏小姐跟神王有那种关系，我哪敢骗您呀，师傅？一个人所拥有的财富，是和他的认知成正比，不属于他的财富，终究会以某种方式流回市场。苏婉云，你不是干这行的料，我最后再奉劝，收回你的野心。冯老板，这个项目我参与了，但是八百万有点太多了，你得给我一点时间去筹钱。可以，不过苏小姐，您可得抓紧啊！要是慢了，这位置可就没了。好，合作愉快。合作愉快。江峰，我一定要向你证明，我苏文也可以独挡一面。江峰，有件事情我要跟你说一下，是关于苏婉云的。我跟他没关系了，不想听。你最好还是听一下吧，这件事情很严重。你说吧。苏婉云她没有听你的劝告，决定让她的投资公司投资冯伟的项目。冯伟的项目。是一场称为高端资本设计的庞氏骗局，一旦参与，血本无归。就凭他苏婉云没那个资格。是，所以他最近一直在到处借钱，他甚至借到了万维工程师公司，才会借到好钱。我没有借给他，但但他很执着，他好像沾上了一些不该沾的东西。以苏婉云目前的情况，结果可能是家破人亡。我知道你现在跟他没有任何关系，但如果这些事情真的发生，你一定会于心不忍。我知道你不喜欢云，你说的是真的吗？只要投入八百万进去，一个月之内就能收回千万。没错，可是这八百万也不是小数目，咱们到哪凑啊？我东拼西凑的三百万，至于那剩下的五百万吗？我已经……我喜欢姐姐不能投。你说什么呢，柔儿？是江峰刚告诉我的，他特意嘱咐我，让你一定要收手。是，他虽然是神王，但那又如何？他对商业一窍不通。
，有什么资格指定？哼，姐姐，香风他肯定不会害咱们的，你就听他的吧。是，他是不会害我，他只是担心我一旦成功了，打了他这位时髦的脸。他说我不是做生意的料，我不信，我偏要向他证明。他柳飘雪可以，我苏婉约也可以。姐姐，你就相信江峰吧，他你别说了，这这是，婉云，你这是借了五百万的高利贷呀、啊？不错，我不但凑齐了八百万，而且已经将所有的钱款都打给了冯老板。你真的是太鲁莽了，现在说什么都晚了。小柔，你说什么丧气话呢？我觉得婉云说的很对，江峰他又不是什么商业奇才，要不是靠着一身武艺，现在呀，指不定在哪个大街小巷给人送水了、啊。婉云，妈相信你，一定能让咱们苏家飞黄腾达，成为千万豪门。妈，柔儿，你们等着吧，我赌上所有，一定要用实际结果打脸江峰，让他知道，我也可以。哎，秀芬啊，嗯，听说你们苏家那女婿可是大名鼎鼎的神王大人，听说讲的啊，还有那种事儿？神王大人那可是权势滔天、顶天立地之人呢。相信你们苏家肯定已经不得了了吧？啊，那是自然。神王大人可是我们苏家的女婿啊，不对，他现在呀已经是九天神王了。九天神王你们知道吗？那可是跟国主大人平起平坐的存在，真的吗？那可真是不得了了。下次你可真要好好对我们认识一下神王大人呢。不过这神王大人已经跟我们婉云离婚，什么离婚了？虽然他们是因为一些特殊原因离婚的，不过这神王大人对我们苏家那可是一如既往的好。尤其是我这个丈母娘，别看江峰他现在是九天神王，在我面前，他就像母亲儿子一样。别提对我有多孝顺了。<笑>总之，下次你可以好好带我们认识一下神王大人。呃呃，好，好，没问题，小事一桩，包在我身上。来来，咱们喝一个啊。哎。他为什么声音这么大？走吧，走吧。哟，秀凤，这酒店正在给神王大人举办册封宴呢。以你跟神王大人的关系，领我们进去见见世面吧。这，这，这怎么了，秀凤？这对你来说很为难吗？是啊。刚才不是还说神王大人在你面前是个亲儿子似的吗？带我们进去参加个宴会应该不难吧？这难不成你刚才是在吹牛啊？谁说的？我怎么可能会吹牛啊？不就是个册封宴吗？去就去，这有什么难度啊？走。家长，你们是干什么？我们是来参加这神王册封宴的呀。请点呢？我我们没有请点。没有清点，你们还想进去？喂，哎，你怎么说话的？这件事儿我要是告诉神王大人，我让你们吃不了兜着走。神王大人，你认识神王大人？哼，何止是认识，他可是在我们家住了八年。实话告诉你们吧，我呢是神王大人的丈母娘。放屁！神王夫人乃是刘飘雪小姐，她的丈母早就在里面入座了。呵呵冒充神王大人亲戚的很多，你这冒充神王大人丈母娘的，我还第一次见。<笑>你们笑什么呀？我是神王大人以前的丈母娘，不信你可以打听打听去。得了吧你，一会儿丈母娘，一会儿之前的，你这拿我当傻子逗你。你们再不走，就别跟我们不客气了。喂，你为何如此喧嚣？为何如此喧嚣？不许神王大人！严礼，王大人，这有个疯婆子说是你丈母娘。没错，一看就是个冒牌货。我们正打算将她轰走呢。啊，的确是我丈。啊，可还真是。那这么说，刚才岂不是听见了吧？我刚刚就说神王大人是我女婿，你们还不信
？怎么，现在信了吧？不过，那是之前了。我跟苏婉云早已离婚，和苏家也已经恩断义绝，跟他更是毫无关系。江峰，你怎么能这么说呢？好歹你在我们苏家也住了八年，跟我们家婉云也当了八年的夫妻，你怎么说翻脸就翻脸呢？夸你，金秀芬。你可真是好意思说出口啊！这八年我在你们苏家怎么过的，没有人比你更清楚。乔峰，是，这不都是误会吗？身份卑微者不配拥有性命，这可是你教我的。这八年，你嫌弃我是个送水工，对外隐瞒我是苏家女婿的身份，而现在我贵为神武，你不过是个普通妇人，所以你在我这里。不配拥有心。我一把年纪了，别再给苏家丢脸。我不想再见你。滚！江峰，哎，江峰，江峰，哎，金秀芬，你刚才说沈王大人在你跟前跟亲儿子似的，结果怎么样？反过来还差不多。你见了他，跟缩头乌龟似的。曾经有机会和沈王大人这么近距离接触，却狗眼看人低。活该现在帮不上神王大人大嘴，真是自作孽不可活、啊。走走走，咱们可千万别跟这种人在一起玩，到时候遭雷劈的时候连累我们呀。对对对，就是。哎，哎你们别走呀、啊，你听我说呀。哎呀，我要是知道江峰他是神王大人，我们苏家可得把他当佛一样供起来，怎么可能这么对他呀？耳聋了，没听见神王大人说的话吗？哎，滚！妈，怎么了？别提了，国主大人正在给江峰办册封宴，我准备带几个姐妹进去，结果被江峰赶了出来。这以后我在姐妹面前多没面子呀！妈，我跟江峰已经离婚了，江峰跟我们苏家已经没有任何关系了。你这么做不就是在自取其辱吗？哎，曾经咱们苏家也有这么一位神王快婿，现在呢，只能远观了。我呀。就是一时难以接受。当初我就说了，江峰不能和你结，你呢，偏不听，非要他们离婚。现在这结果，你满意了吗？现在这结果，你满意了吗？我我那那我怎么知道事情会发展成现在这个状态？我要早知道江峰是神神王大人，我也不可能那种态度对你。要是早知道的话。堂堂沈王大人哪还能在我们苏家呀？你妈，苏荣，够了，别吵。过去的已经过去了，即便再怎么后悔也于事无我们要做的是放眼未来。对对对，你不是投资了董总那个什么稳赚不赔的项目吗？哼，在不久的将来呀，我们苏家也会成为千万豪门。海城的顶级家族，即使没有他江峰，咱们家也能过得潇潇洒洒。对，即便没有江峰，我也可以。苏小姐，您投资国内那个项目被骗了。你说什么？哎呀，怎么了？发生什么事了？刚才警察给我打电话，说我投资冯伟的那个项目被骗了。那么钱呢？冯伟人呢？情况已经被冯伟暗中转移到了海外，至于他，没有跟钱逃出，千万了。你你的意思是说，我们苏家投资的八百万全全没了？嗯。到了境外，已经鞭长莫及了。他是让警方控制他的家人，跑得了河山，跑不了呀！我就不信他还能不管他家人了。那出逃的时候
已经把家里人全部带上了，阿家现在很无语。云儿，这真的就现在什么办法都没有了吗？哎呀，我们发了呗！你们什么人呢？他随便进我们苏家，出去！哎，哎，哎，我说苏小姐，前段时间才刚问我借了五百万，怎么着，这么快就把我给忘了啊？公公，距离我们约定的还款期限还有一周。你凭什么擅闯我们苏家？干我们这一行，信息渠道才最关键。哼，你别以为我不知道，你那祖上身家的八百万就给黄伟全跑了。现在不来要钱，怎么？等你们都跑了，老子再上门，在你们这空无一人的房子里头抓鬼呀、啊？啊！<笑>这他娘的什么事？这么难？你干什么？你好大的胆子！你们也太无法无天的了！现在就去打电话报警，把你们全都抓起来！啊！打我！我告诉你，现任的神王大人曾经可是我们苏家的女婿！哈哈哈哈你们都听见了？他说。神王是他们苏家的女婿，啊、<笑>你真是要笑死老子了！<笑>我说老东西，如果神王大人真的是你们苏家的女婿，你的女儿有必要找我啊？她还有必要找老子借了五百万高利贷吗？你到底想怎么样？想怎么样？哼，嗯，很简单，欠债还钱。天经地义，把欠老子那七百万赶紧给我还回来！我不是只借了你五百万吗？为什么要还七百万啊？五百，苏小姐，你是不是光想着赚钱的那点事儿？你从来都不考虑利息吗？睁大你的狗眼，给老子看看清楚！我，我现在还不出来了。哦，还不上，那好办啊！哈哈哈哈。你们干嘛？你们干嘛呀？你们干什么？啊！老、啊、公、啊啊啊啊啊，你想干什么？啊！啊干什么？啊！真不愧是海城第一美女啊！啊！香啊啊！这香味儿让我食髓知味，夜不能寐。<笑>好，苏小姐，老子就再给你三天时间。如果三天之后你再还不上我那七百万，下一次撕的可就不是丝袜了。<笑>我会让我的兄弟们都尝一尝这海城第一美人的滋味啊！哈哈哈哈哈！走。先天杀了！我现在就去报警。妈，没用的，他们敢做这个，就不怕我们报警。那这要是四天以后还不上这些钱，那该怎么办呀？不行，要不，要不现在就去借钱。如果能借到钱的话，姐姐当初为什么要借高利贷呢？我去找江峰。什么？可是江峰他。我知道机会渺茫，但是江峰他，是唯一可以解决我们苏家于危难之人。苏婉云，你怎么来了？柳小姐，我，我想找一下江峰。江峰他应该不想你，柳小姐，我求你了，我找江峰真的是有很要紧的事情。江峰，苏小姐找你。你
我也是有妇之夫，他已经不适合再与我见面。告诉他，他应该避嫌，保全一志。刘小姐，打扰了，抱歉。<笑>你真的不打算帮他？能救他的只有他自己了。啊<笑>江峰，你只是一个送水工，而我现在是万柳集团的销售经理。我们现在已经是两个层面的人了。这八年，你们隐瞒我的身份，以至于大家都不知道我江峰和你们苏家的关系。但你知道吗？你们江峰简直是在作茧自缚。江峰，出嫁有功，即日起，你恢复战神殿主、殿主神王之身份，再追加你封号九天二字。九天神王，威震四海，名震八方。我们平时万事不过，你一直都是你，但我。是在无尽的欲望当中。对不起，或许当初我就不该被你误会。其实我一直都深爱着你。如果有来生的话，我做牛做马。还要去查婚。八年前留给我的，老婆，如果你发现我偷藏的私房钱，请不要生气。我现在啊，还只是个送水工，赚的不多，你们也看不上。但是，只要我多努力一些，就能替你分担更多的压力。我会把所有送水赚来的钱存进这张卡里，等到以后咱们有了孩子，就能给他买更好的奶粉、更好的玩具，上更好的学校。等我们老了以后。我还会用它，在我们金婚、银婚的纪念日里，给你最大的惊喜。对了，银行卡密码被我刻在送你的婚戒里了。幺五零六幺八，这是我们江夫结婚的那一天。对不起，江夫，是我没有相信你，是我辜负了你。活该死，但我爸妈应该好好活着。这张卡里或许钱不多，但应该是足够爸妈逃离海城，换个地方生活。喂，你好，我想转账。要取多少？我想把这卡里的钱全都转出来。钱稍等。抱歉，这卡里的
鬼子精太多，无法通过电话全部去付。什么？你能帮我查一下这卡里到底有多少钱吗？这卡里有一千万。你你你说什么？小姐，你没听错，这卡里足足有一千万。你确定你没有看错吗？是的。妈，我已经凑够了起早单了，足够偿还那笔高利贷了。具体的，我回去再给你说的。这张卡里怎么会有足足一千万呢？按道理来说，江峰即便送水送一辈子也赚不到这么多钱。到底是怎么回事啊？对了，我可以去银行找行长。当面问清楚这张卡的资金来往记录。城王大人，您说过，一旦有人启用那张银行卡，便第一时间将那张银行卡的余额调至一千万。我已经按照您的吩咐。嗯，你干的不错。当初我叫人把钱补齐。谢姐，这一件事儿，不要让他知道。江峰，你怎么确定苏婉云能从那张婚纱照里找到你当初留下的那张银行卡呢？我并不确定。那万一他早就将那张婚纱照或者婚戒收了呢？如果他至今还留存着婚纱照或者婚戒的话，说明他对我的感情是真的，而这份感情也是他对自己最后的救赎。抱歉，对你而言，这不是我该做的。江峰，我当初之所以喜欢你。就是因为你是一个重情重义的男人，今后我会让你只爱我一个人。小朋友，怎么这么不小心啊？姐姐，你是来找我爸爸的，还是来找我妈妈的呀？你爸爸妈妈是？我爸爸叫江峰，我妈妈叫柳飘雪，我就住在这里。你叫什么名字？我叫江云雪。雪是柳飘雪的雪，那云就是。你可以帮我把这两样东西交给你爸爸吗？好呀。云雪，你跑哪儿去了？刚才门外有一个漂亮姐姐，叫我把这两样东西给你。漂亮姐姐，云雪，玩去吧。这是那张银行卡。苏婉云来还钱了。飘雪，你帮我查一张卡到底有多少钱。我不想多拿拿钱。你好，帮我查一下八六零零这张卡里有多少钱？江峰，我欠你的，这辈子已经还不清。如果有机会的话，下辈子再还。我刚刚查过了，这张卡里不多不少，正好一千万。十年前。你借了苏婉云多少钱？一千万。那他欠你的不是已经